yes dear student today we are going to start a very interesting topic of plus 2 syllabus or you can say class 12 now so we are starting with the unit ecology आज आपका ये इकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है यानी इंट्रोडक्शन है तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि ये इकोलॉजी क्या है वट इज़ दिस इकोलॉजी एक्चुअली में बच्चों जो इकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ल्ड इट कम्स फ्राम अ ग्रीक वर्ल्ड आइकॉस विच मीन्स हाउस एंड लोगस मीन्स स्टडी क्या मतलब हुआ इकोलॉजी का इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डील्स विद द इंटरक्शन एमंग्स द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट जो चारों तरफ फिजिकल एबोटिक इन्वायरमेंट है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी उसके इन्वायरमेंट के साथ में की जाए साइंस की उस ब्रांच को कहते हैं इकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरक्शन एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और भी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में आपस में उनका क्या इंट्रक्शन है ऑर्गेनिज्म का क्या इंट्रक्शन है आपस में और उसके जो फिजिकल एबोटिक इन्वायरमेंट है उसके साथ में उसका क्या इंट्रक्शन है इस साइंस की ब्रांच को कहते हैं इकोलॉजी क्लियर हुआ एक्चुअली में जो वर्ल्ड इकोलॉजी है वॉज क्वाइंड बाई द साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकिल हैकिल ने इकोलॉजी वर्ल्ड को दिया फादर ऑफ इकोलॉजी आपके रीटर कहलाए आर ई आई टी ई आर रीटर इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज द प्रोफेसर रामदेव मिश्रा नाउ वी नो डैट कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी ना बच्चों दिस इकोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू ब्रांचेज कैसे दो ब्रांचों में बांटी गई जरा देखिएगा दो ब्रांचेज में इकोलॉजी को दिया गया इकोलॉजी की वो ब्रांच नंबर वन इज आर्ट इकोलॉजी आर्ट इकोलॉजी आर्ट इकोलॉजी वो ब्रांच हो गई जिसमें किसी भी एक इंडिविजुअल की सपोज दैट मेरी स्टडी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाए उसके इन्वायरमेंट के साथ में तो साइंस की उस ब्रांच को कह देते हैं इकोलॉजी की उस ब्रांच को कह देते हैं आर्ट इकोलॉजी क्लियर हुआ मीन्स दैट द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट विद रेस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आर्टिकोलॉजी देन अगर ऐसा हो जाए कि सभी स्पीसीज सभी द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मीन्स दैट कम्युनिटी की कई स्पीसीज के इंडिविजुअल्स मिलकर बच्चों क्या बना देते हैं कम्युनिटी और एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स मिलकर क्या बना देते हैं पॉपुलेशन तो अगर किसी पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के साथ में दिस इज़ नोन एज आर्टिकोलॉजी और जब आप कम्युनिटी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं मीन्स दैट द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद रेस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट नाउ दिस ब्रांच इज नोन एज सिन इको लॉजी क्या कहलाती है सेन इकोलॉजी तो देर आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी आर्ट इकोलॉजी एंड सेन इकोलॉजी चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इकोलॉजी की सबसे पहले इकोलॉजी में क्या चीज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल में देखने को मिलेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखे जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेबल ऑफ 
इकोलॉजी अगर इस इकोलॉजी में देखा जाए आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपको ध्यान से देखना होगा कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की विद रेस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट इस कॉल्ड इकोलॉजी एंड द वर्ल्ड इकोलॉजी इज गिवन बाय हु क्वाइंट द वर्ल्ड इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकिल यस तो इन केस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेवल फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द टर्म ऑर्गेनिज्म बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्गेनिज्म को इकोलॉजी में होता क्या है कि इन्वायरमेंट में जो वाइटिक जो लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का वो क्या है हम लोग हैं ऑर्गेनिज्म है द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज ऑर्गेनिज्म आप शायद इससे सहमत हो रहे होंगे इस समय कि द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज ऑर्गेनिज्म एंड सिंगल ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट एट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल मेरी स्टडी हो रही है तो मैं ऑर्गेनिज्म हूँ मेरा एक पर्टिकुलर लेवल है सो so, ऑर्गेनिज्म क्या हुआ ऑर्गेनिज्म हुआ द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में लिविंग कंपोनेंट द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एट अ इंडिविजुअल लेवल इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आपने देखा ऑर्गेनिज्म क्या हुआ अगर बात करें इकोलॉजी की ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल है उस लेवल पर अगर हम बात करें तो बच्चों इस इकोलॉजी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या वर्ड कहेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी फिजियो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहने का मतलब क्या हुआ अगर कहीं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर बात करेंगे इकोलॉजी की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल पर बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी जो एक अच्छा नीट का क्वेश्चन है क्यों कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी रीज़न इज़ दैट बिकॉज बाई द स्टडी ऑफ दिस फिजोलॉजिकल इकोलॉजी वी कैन इजली अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनिज्म आर एडोप्टेड फॉर द डिफरेंट इको सिस्टम आर यू कैन से डिफरेंट रीजन कैसे अडोप्टेड हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे अडोप्ट कर लेते हैं कौन कौन सी उनके अंदर फिजोलॉजिकल एडेप्टेशन हैं ऑर्गेनिज्म में जो वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं तो ये कहलाता है फिजोलॉजिकल इकोलॉजी जो किस लेवल पर होती है ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है एक तरह से देखा जाए तो इस इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हाइरार्ची मेरी इस बात पे ध्यान दीजिए ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हाइरार्ची दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट नीस्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ द इकोलॉजी द क्वेश्चन इज दैट वट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हाइरार्ची द आंसर इज द ऑर्गेनिज्म मीन्स दैट द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मैं द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एट इंडिविजुअल लेवल इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी दैट रिवील्स क्या रिवील्स करता है हाउ द हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इससे ये पता लगता है चलिए आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी में अब बात करूंगा मैं पॉपुलेशन की किसकी बात होगी पॉपुलेशन की ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पता लगती है ऑर्गेनिज्म लेवल पर दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हाइरार्ची ये हाइरार्ची बन रही है जिस तरीके से आप क्लासिफिकेशन में हाइरार्ची पढ़ते हैं देखिए ऑर्गेनिज्म 
सभी ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन के एक स्पीसीज के पॉपुलेशन सभी पॉपुलेशन किसी जियोग्राफिकल रीजन में कम्युनिटी सभी कम्युनिटी आपस में मिलकर इकोसिस्टम सभी इकोसिस्टम मिलकर बन गए बायोम सभी बायोम्स मिलकर बन गए बायोस्फीयर तो दिस इज द टेक्सोनॉमिक जैसे टेक्सोनॉमिकल हाइरार्की होती थी क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते थे इसी तरीके से आप समझिए कि इस इकोलॉजी में भी इकोलॉजिकल हाइरार्की है जैसे टेक्सोनॉमिक हाइरार्की में स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ दी हारार्ची नाउ सेम इन केस ऑफ दी इकोलॉजिकल हारार्ची ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ दी इकोलॉजिकल हारार्ची स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी इकोलॉजिकल हारार्ची आगे चलता हूँ बात करता हूँ दूसरी सेकेंड पॉइंट इज द पॉपुलेशन सेकेंड पॉइंट इज द पॉपुलेशन बच्चों जो पॉपुलेशन होती है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है द सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में एक ही स्पीसीज के जितने इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहलाती है वहाँ की पॉपुलेशन क्या कहलाती है पॉपुलेशन मीन्स दैट पॉपुलेशन क्या हुआ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन वो कहलाती है पॉपुलेशन क्या कहलाती है पॉपुलेशन चलिए बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी की बायोटिक कम्युनिटी की बायोटिक कम्युनिटी की पहले वर्ल्ड समझते हैं कम्युनिटी बायोटिक का मतलब तो लिविंग होता ही है ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट बात करते हैं कम्युनिटी की अब क्या है किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में जितने भी पॉपुलेशंस हैं यानी डिफरेंट स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए किसी भी पॉपुलेशन में कि कितनी भी पॉपुलेशन हो कितनी भी स्पीसीज हो सारी स्पीसीज को ले लीजिए वो वहाँ की कहलाती है कम्युनिटी क्या कहलाती है कम्युनिटी यानी मतलब कह सकते हैं द असेंबलेज ऑफ ऑल द बायोटिक कंपोनेंट द असेंबलेज ऑफ ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर यू कैन से द असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जियोग्राफिकल रीजन इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी एंड दिस बायोटिक कम्युनिटी इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करेगी नंबर वन प्लांट कम्युनिटी नंबर वन बच्चों प्लांट कम्युनिटी नंबर टू एनिमल कम्युनिटी एनिमल कम्युनिटी एंड नंबर थ्री बच्चों माइक्रोबियल माइक्रोबियल कम्युनिटी माइक्रोबियल कम्युनिटी तो दिस थ्री आर फॉर्म द बायोटिक कम्युनिटी एनदर इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन Another important neat question: कि the biotic community is consist of, or you can say assemblage of biotic components of the particular geographical region. And these components may be क्या क्या हो सकते हैं plant community, animal community, and microbial community. तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म था बच्चों is the smallest unit of the ecological hierarchy. ठीक है और ऑर्गेनिज्म था क्या मैंने पहले कहा था कि द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एट इंडिविजुअल लेवल एक इंडिविजुअल लेवल पर ऑर्गेनिज्म जो था एक लिविंग कंपोनेंट था जो कि क्या होता था स्मॉलेस्ट मैं फिर वही नीट की इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल हाइरार्ची नाउ पॉपुलेशन की बात हुई आपने जान लिया आज किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में सेम इसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स क्या कहलाते हैं पॉपुलेशन फिर बात हुई कम्युनिटी की अब आपने सभी पॉपुलेशन को यानी सभी डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल को काउंट कर लिया एक साथ ले लिया जो किसी जोग्राफिकल रीजन में थे अब वो कहलाई कम्युनिटी तो कम्युनिटी क्या हुआ कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन तभी देखिए उसने इंक्लूड कर लिया प्लांट कम्युनिटी भी ले ली 
पूरा प्लांट किंगडम भी ले लिया पूरी प्लांट स्पीसीज भी ले ली उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन की एनिमल कम्युनिटी भी ले ली और माइक्रोबियल कम्युनिटी भी ले ली तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी नाउ वो वी मूव टूवर्ड्स द अनदर ऑर्गेनाइजेशन लेबल इन केस ऑफ इकोलॉजी फर्स्ट वी डिस्कस ऑर्गेनिज्म सेकेंड वी डिस्कस पॉपुलेशन देन वी डिस्कस बायोटिक कम्युनिटी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इको सिस्टम डिस्कस इको सिस्टम बच्चों जो वर्ल्ड इको सिस्टम है वो देने वाले साइंटिस्ट थे ए जी टेंसले क्या नाम था उनका ए जी टेंसले जो मैं इको सिस्टम जब पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेसन तब उसके बारे में डीपली चलूँगा यहाँ इको सिस्टम की बात करते हैं द सम ऑफ किस चीज़ का सम द सम ऑफ किस चीज़ का सम हो बायोटिक यानी मतलब लिविंग कंपोनेंट एंड ए बायोटिक एंड ए बायोटिक विच आर विच आर इंटीग्रेटेड जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हो एक दूसरे के साथ जिनका आपस में संबंध हो मीन्स दैट द सम ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मैंने क्या बोला द सम ऑफ टोटल ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट में जितने बायोटिक लिविंग जितने ए बायोटिक नॉन लिविंग कम्पोनेंट्स हैं उन सबको जोड़ दीजिए और किस चीज़ से जोड़ दीजिए दे बींग इंटीग्रेटेड कैसे इंटीग्रेटेड हो रहे हैं बाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्री एंट मैंने क्या कहा क्या है इको सिस्टम द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज बींग इंटीग्रेटेड बाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्री एंट्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इको सिस्टम दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इको सिस्टम यानी एक जर्नल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि अगर ए बायोटिक कम्पोनेंट ए बायोटिक कम्पोनेंट मीन्स दैट नॉन लिविंग कंपोनेंट ले लिया किसी पर्टिकुलर रीजन का और वहाँ पे जो उसकी बायोटिक कम्युनिटी है यानी बायोटिक कंपोनेंट ले लिए बायोटिक कंपोनेंट ले लिए दोनों का सम दोनों का सम जिसमें क्या हो रहा हो जिसमें क्या इंटीग्रेशन हो रहा हो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंड हो फॉर वॉट फॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इको सिस्टम दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इको सिस्टम जैसे कि पॉन्ड इको सिस्टम एक्वाटिक इको सिस्टम जैसे लैंड में ग्रास लैंड इको सिस्टम फॉरेस्ट इको सिस्टम तो है क्या वहाँ पर द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट इज बींग इंटीग्रेटेड कैसे इंटीग्रेटेड है बाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी Among themselves, they are integrated among themselves. कैसे By exchange of energy, energy का exchange हो रहा है transmission हो रहा है energy का ecosystem में और दूसरा बच्चों recycling of material. तो देख collectively biotic and एवाइटिक components are called ecosystem. क्या कहलाता है Ecosystem. चलिए आगे चलते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ इकोलॉजी पर उसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं बच्चों ये कहलाता है बायोम क्या कहलाता है बायोम पहले हम बायोम को समझेंगे बायोम है क्या देखिए बेटा कोई भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है उस इन्वायरमेंट की वो बायोम है अभी आपको नहीं क्लियर हुआ मैंने क्या कहा अभी आपको क्लियर नहीं हुआ मैंने कहा कोई इन्वायरमेंट है बच्चों उस इन्वायरमेंट में जो लार्जेस्ट रीज़न है जो लार्जेस्ट उसका पोर्शन है वो उसको हम पढ़ाएंगे तुम्हें वायोम क्यों वायोम पढ़ाएंगे इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि उस पर्टिकुलर रीज़न में जो यहाँ बायोम बने हुए हैं आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा कॉनी फॉर फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रास लैंड 
डेजल्ट ये जितने भी बायोम है ये क्या है लार्ज यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट अब बायोम इज आ लार्ज यूनिट ऑफ द इन्वायरमेंट और उसमें है क्या अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन इन सब जगहों का अपना अपना पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन है यही नहीं दे आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फाउनास और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो एनिमल्स भी पर्टिकुलर हैं वहाँ के पर्टिकुलर एनिमल्स हैं मीन्स दैट द लार्ज यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट की वो बड़ी यूनिट जहाँ पे उसका एक अपना मेजर वेजिटेशन टाइप हो उनके अपने एसोसिएटेड फाउना हो और उनका एक अपना क्लाइमेटिक जोन हो ऐसा बड़ा लार्ज पोर्शन ऐसा बड़ा लार्ज यूनिट इन्वायरमेंट में बच्चों क्या कहलाता है बायोम क्या कहलाता है बायोम जरा फिर से समझने की कोशिश करिए कि कोई इन्वायरमेंट है उसमें एक लार्ज यूनिट जिसका अपना एक पहला पॉइंट पर्टिकुलर अपना मेजर वेजिटेशन टाइप हो दूसरी चीज़ उसके अपने एसोसिएटेड फाउना हो और उसका एक अपना क्लाइमेटिक जोन हो ये तीनों चीज़ें जब पर्टिकुलर होंगी तब वो एक बड़ा लार्ज यूनिट बनाएगा इन्वायरमेंट का जो बच्चों क्या कहलाएगा बायोम जो आपने इस फिगर में देखा कि बायोम को बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन सेकेंड चीज एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर देर आर टू रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन एसोसिएटेड फाउनाज एंड विद स्पेशल क्लाइमेटिक जोन क्या क्या चीज़ें दो जरूरी हैं द एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टम्परेचर जो टेम्परेचर है उसकी ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी जो है लाइट इंटेंसिटी से ले लीजिए यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्लियर बात हुई सो एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंड पॉइंट एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर दीज टू रीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल दीज टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोम आप इसमें देख रहे हैं मैंने मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में लिया है 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर टिल 400 450 सेंटीमीटर नाउ सेम दिस एक्सेस इज कंसिस्ट ऑफ माइनस फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री सेल्सियस तो दीज टू आर दी फैक्टर मीन्स द एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन एंड एनुअल वेरिएशन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोम और इस तरीके से कितने बायोम आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड में लाइक आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा विच इज रेड इन कलर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ द रेनफॉल एंड अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ द टेम्परेचर लाइक कॉनीफर्स अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर अ पर्टिकुलर रेन रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन लाइक टेम्परेट फॉरेस्ट लाइक ग्रीन कलर वाला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लाइक ग्रीन कलर वाला ग्रास लैंड एंड दिस इज द मोर देन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्राम प्लस फाइव टू प्लस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द डजल्ट देयर तो दीज आर नोन एज बायोम यहाँ पे मेडिकल का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मेडिकल का क्वेश्चन बच्चों ये है कि जो बायोम बनते हैं वो कैसे बनते हैं बाय द एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स दैट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड है ठीक है दूसरी चीज़ एनुअल वेरिएशन ऑफ प्रसिपिटेशन कितनी बारिश हो रही है कितना वहाँ पर टेम्परेचर है जो एनुअल वेरिएशन हो रहा है इसके कारण क्या बनते हैं अ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फाउना ऑफ आ स्पेशल स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन इन सबका अपना एक स्पेशल वेजिटेशन है 
इन सबका एक अपना मेजर वेजिटेशन है इन सबके अपने एक स्पेशल स्पेसिफिक फाउना है और इनका अपना एक क्लाइमेटिक जोन है एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन है तब जाकर ये बना आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा जो किस बात पे डिपेंड है मैं फिर वही बात बोलूँगा जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एनुअल ड्यूरेशन एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन सीजन कैसे बनते हैं सीजन कैसे चेंज होते हैं कैसे सीजन की फॉर्मेशन होती है उसके लिए नीट के लिए दो लाइने हैं पहली आर प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस मैंने दो कारण बोले क्या बोला अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस दिस टू आर द रीजन फॉर वट फॉर सीजन फॉर सीजन एंड वट आर द टू रीजन फॉर द बायोम मीन्स दैट एनुअल वेरिएशन एनुअल वेरिएशन किस में ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर या कह लीजिए इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर कुछ भी बोल लीजिए ठीक है एंड एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन बस यहाँ पर एक नीट का क्वेश्चन है कि जो प्रेसिपिटेशन है बच्चों उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें इंक्लूड होता है रेन भी और स्नो भी आया है एक बार नीट में कि द प्रेसिपिटेशन इंक्लूड रेन एंड स्नो इज़ द राइट ऑप्शन क्लियर बात हुई तो दीज आर दी बायोम्स ये सारे बायोम्स हैं एक मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ इकोलॉजी है कैसा बायोम अ मेजर टाइप ऑफ दी वेजिटेशन एंड इट्स एसोसिएटेड फाउना विद स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन क्लियर हुआ चलिए बात करते हैं बायोस्पियर की अब बायोस्पियर क्या हुआ बायोस्पियर का मतलब बच्चों ये हो गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द इकोसिस्टम सारे इकोसिस्टम मिल जाए तो उन्होंने बायोम बना दिया और सारे बायोम मिल जाए तो बन जाएगा बायोस्पियर द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज एडजस्ट तभी तो आप हाइड्रोस्पियर भी पढ़ लेते हैं जो वाटर वाले जितने रीजन है अर्थ पे जहाँ पे लाइफ है तभी तो आप लिथोस्पियर भी पढ़ लेते हैं जितने टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ देख लेते हैं ग्रास लैंड फॉरेस्ट दीज ऑल आर लिथोस्पियर वहाँ पर भी लाइफ है बायो का मतलब ही लाइफ स्पेयर का मतलब द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ इज एग्जिस्ट क्लियर बात है तो लाइफ कहाँ पे हो रही है जहाँ पे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का इंट्रैक्शन है किस लिए इंट्रैक्शन है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड थिंग इज रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल मीन्स इको तो जहाँ पे इकोसिस्टम है वहाँ पे समझ लीजिए बायोस्पियर है तो बायोस्पियर इज़ द लार्जेस्ट वन क्लियर हुआ बायोस्पियर इज़ द लार्जेस्ट यूनिट हो गई उस टेक्स इकोलॉजिकल हायरार्ची की क्लियर बात हो गई आगे बात मैं करने चलता हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसको कहते हैं निशी क्या कहते हैं निशी निशी बायोम के बाद मैं डिस्कस करूँगा मैंने अभी डिस्कस किया बायोस्पियर को द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्पेयर आपने देखा था लिथोस्पेयर हाइड्रोस्पेयर एटमोसफेयर तीन जगह लाइफ देखने को मिल गई जमीन पर भी पानी में भी और इन्वायरमेंट के एटमोसफेयर में भी द वास्ट एनबल ऑफ एयर विद सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एटमोसफेयर वो क्या कहलाता है उसका एटमोसफेयर कहलाता है क्लियर बात हुई सीजन कैसे बनते हैं सीजन कैसे बनता है वेन द अर्थ रिवॉल्व द रिवॉल्व ऑफ रिवॉल्व ऑफ अर्थ अराउंड द सन जो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है द टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सेस ये दो चीज़ें ऐसे रीजन जिसके कारण क्या बनते हैं बच्चों सीजन बनते हैं क्या बनते हैं सीजन और बायोम बनाने के लिए एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ या ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो इस पॉइंट पे मेरा ध्यान रखिएगा ये नीट का क्वेश्चन है 
क्लियर बात हो गई आपने नंबर आप बायोन्स भी देख लिए कौन कौन से हैं मैंने आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा कॉनी फर फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट ग्रीन कलर से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रीन कलर से ग्रासलैंड दिखाया रेड से डेजर्ट दिखाया रेड से आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा दिखाया रेड से टेम्परेट फॉरेस्ट दिखाया अब मैं बात करूँगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिसको हम लोग कहेंगे इकोलॉजिकल निशी क्या कहेंगे इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल निशी बच्चों निशी वर्ल्ड को समझते हैं जो इकोलॉजिकल निशी होती है वो क्या होती है इकोलॉजिकल निशी का मतलब बच्चों ये हो गया कि कोई भी स्पीसीज है उसकी वो रेंज ऑफ कंडीशन कौन सी रेंज ऑफ कंडीशन किस चीज़ की दैट इट कैन टॉलरेट जो वो टॉलरेट करती है इन्वायरमेंट में एंड द फूड इट यूटिलाइज द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज जो वो उस इन्वायरमेंट से अपने लिए रिसोर्सेज यूटिलाइज करती हो एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इको सिस्टम और जिस इको सिस्टम की वो स्पीसीज हो उसका उस इको सिस्टम में दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या फंक्शनल रोल है क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्टेड है एक दूसरे से इंटरेक्टेड है अगले लेसन में अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इंटरेक्शन एमंग्स द इंडिविजुअल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म हम लोग इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो आपने देखा इकोलॉजिकल निशी क्या हो गया कि इकोलॉजिकल निशी इज़ द कंडीशन इज द रेंज ऑफ कंडीशन किसी भी स्पीसीज की रेंज ऑफ कंडीशन डैट इट कैन टॉलरेट एंड द रिसोर्सेज इट कैन यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शन इन द इको सिस्टम लेवल इसका फंक्शन क्या है इस इको सिस्टम लेवल पर वो चीज़ कहलाती है इकोलॉजिकल निशी वो रेंज ऑफ कंडीशन कहलाती है इकोलॉजिकल निशी हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज की अपनी एक पर्टिकुलर निशी है अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज हूँ तो मैं पर्टिकुलर मेरी रेंज ऑफ कंडीशन है टू कौन सी इट कैन टॉलरेट डैट आई कैन टॉलरेट एंड द मटेरियल दैट आई कैन यूटिलाइज फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड क्या मेरा रोल है इस इन्वायरमेंट में इस इकोसिस्टम में ये मेरी कहलाएगी इकोलॉजिकल निशी क्या कहलाएगी इकोलॉजिकल निशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी स्पीसीज अपनी इकोलॉजिकल निशी अपने लिए केवल यूज कर सकती है यानी मतलब एक निशी में कोई दो स्पीसीज नहीं आ सकती हैं कोई दो स्पीसीज नहीं आ सकती हैं केवल पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज की ही कहलाती है इकोलॉजिकल निशी मीन्स दैट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट दैट इट कैन टॉलरेट एंड द रिसोर्सेज डैट इट इज यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शन एट द इको सिस्टम आर यू कैन से इकोलॉजिकल लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निशी तो माई डियर स्टूडेंट दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट वेयर आई एम जस्ट वॉन्ट टू मैं मैं चाहता था केवल आपको इंट्रोड्यूस कराना टर्म इकोलॉजी से कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट आर यू कैन से द इंट्रैक्शन एमंग्स ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद इट्स फिजिकल और एबाइटिक इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी विच कम्स फ्राम अ ग्रीक वर्ड आई कॉस मीन्स हाउस लोगस मीन्स स्टडी एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि द फर्स्ट द वर्ल्ड क्वाइंट एंड डिस्क्राइब्ड बाई द अर्नेस्ट हैकिल और मैंने ये भी आपको बता दिया कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं वो रीटर हैं और इंडियन इकोलॉजी के जो फादर हैं वो प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं क्लियर बात हो गई आपने देखा कि इकोलॉजी में दो ब्रांचें सर ने बताई हैं एक आर्ट इकोलॉजी अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी करें उसके इन्वायरमेंट के साथ में तो आर्ट इकोलॉजी अगर सभी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की स्टडी कर लें किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के तो वो कहलाती सेन एकोलॉजी और आपने देखा था कि इस इकोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची और हायरार्ची कैसे चल रही थी ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे रखी है ऑर्गेनिज्म ने एक जैसी स्पीसीज के मिलकर ऑर्गेनिज्म बना दिया पॉपुलेशन सभी पॉपुलेशन के डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में मिल गए बन गया कम्युनिटी 
कम्युनिटी के अंदर प्लांट कम्युनिटी भी आ गई थी आपने देखा एनिमल कम्युनिटी भी आ गई थी बच्चों और माइक्रोबियल कम्युनिटी भी आ गई थी कम्युनिटी सारी मिलकर बना देती हैं इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट जिस शब्द को दिया था किसने एजी टेंसिलेन इकोसिस्टम वर्ल्ड दिया था जो कि एवाइटिक यानी नॉन लिविंग और बायोटिक यानी मतलब लिविंग का बना होता है इकोसिस्टम और इकोसिस्टम सारे इकोसिस्टम जितने पाए जाते हैं वो बना देते हैं एक बायोम और आपने देखा था बच्चों कि बायोम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन दो चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है अ मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन एसोसिएटेड फाउना एंड स्पेसिफिक क्लाइमेट ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक बायोम क्या बनाती हैं एक बायोम और सीजन कैसे बनते हैं कैसे बनते हैं वेन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट थैंक यू वेरी मच इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेसन दिस इज द थर्टी थर्टीन लेसन ऑफ योर प्लस टू आर यू कैल से ट्वेल्थ सिलेबस तो दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट हेयर टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड देन डिस्कशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ द इकोलॉजी एंड सेकेंड वी हैव इंट्रोड्यूस द बायोम्स डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स वे आर द मेजर वेजिटेशन एसोसिएटेड फाउनास विद स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन क्लियर बात हुई थैंक यू वेरी मच Have a nice day